But in scripture, it's like this. Kani lekna mulaite yudanga undi. That the man must be the head. Purushi de ejmanu niga undali. The man of peace who faces the devil. Samada na purushi niga undali. Apuadhi ne idur kawali. So, you brothers, if you are born again, this is what headship means. Nivu tiri jan minchen vadvai te purushi de ejmanu niga undali ante din ardhami de. It means to go ahead of your wife as a shepherd as a leader. Ni bari kante mundga ni wo ka kapar wale naik nu wale nad wale. A good shepherd goes in front of the sheep facing the dangers protecting the wife. Oka manchi kapari gorrelaku mundga nadustu elli apayamalu edurkoni bhariyanu samrakshistadu. Like the Indian way of particularly older husbands and wives walking is very beautiful to see. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో కొంచెం పెద్దవారైన దంపతులు ఆ విధంగా నడవటం చూడటం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది భర్త ఎప్పుడు కూడా భార్యకు మూడు అడుగుల దూరంలో ముందు నడుస్తూ ఉంటాడు భార్య ఏమో వెనక నడుస్తూ ఉంటుంది స్పిరిచువల్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ పిక్చర్ ఆత్మీయంగా ఇది ఎంతో మంచి సాదృశ్యము యాక్చువల్లీ దే షుడ్ బి వాకింగ్ టుగెదర్ బట్ స్పిరిచువల్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ పిక్చర్ దట్ ద మ్యాన్ గోస్ ఇన్ ఫ్రంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద వైఫ్ ఫ్రమ్ డేంజర్స్ నిజానికి అయితే ఇద్దరు కలిసి నడుస్తూ ఉండాలి కానీ ఆత్మీయంగా ఇది మంచి సాదృశ్యము భర్త ముందు వెళ్లి భార్యను అపాయము నుండి రక్షించాలి not goes behind and gives all the dirty jobs to the wife bareku venaka nadavatam kaadu have you heard that story of the american soldier who was in vietnam during the war meeru ee kathana vinnara vietnam lo yuddham jarigetappudu oka america sainikudu vidhanga chesadu and he saw this habit of the vietnamese men walking in front and the woman walking at the back you know just like in a lot of eastern countries vietnam lo భర్త ముందు నడుస్తూ ఉన్నాడు భార్య వెనక నడుస్తూ ఉంది ఆ దృశ్యాన్ని ఇతను చూశాడు అనేక తూర్పు దేశాల్లో కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది యుద్ధం ముగిసిన అనేక సంవత్సరాల తర్వాత వియత్నాం కు మరలా వచ్చాడు అతను ఇప్పుడు భార్య ముందు నడవటం ఆయన చూశాడు భర్త ఏమో ఎక్కడో వెనక నడుస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తిని ఇతను అడిగాడు ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ విధంగా చేస్తున్నారని ఇప్పుడు యుద్ధం ముగిసింది కాబట్టి లోపల ల్యాండ్ మైన్స్ ఉన్నాయో లేవో అని పరీక్షించటానికి భార్యను ముందు పంపిస్తున్నాము నేను పేలిపోవటానికి అంటే ముందు But you know there's something there which I find even in Indian homes where we can give the wife all the difficult things and in such situations we walk behind but in other situations the man says well I'm the head of the house I want you to listen to me Din nundi nenu gamaninchindi emitante mana Bharat deshapu grahamallo kuda evaina kashtamaina paristhithilu ochinappudu mana bharyanu munduku nadipinchi aa paristhithilo mana venaka nadustu untamu maamuluga unnappudu nene intiki yajmanu nena maatni vinalsindani cheptamu To be head means to be the leader యజమానుడిగా ఉండటం అంటే ఒక నాయకుడిగా ఉండాలి టు ఫేస్ ద డెవల్ టు ఫేస్ డేంజర్స్ అపవాదిని ఎదుర్కోవాలి అపాయములను ఎదుర్కోవాలి టు టేక్ డిసిషన్స్ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బి ద హెడ్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఒక ఇంటికి యజమానుడిగా ఉండటం ఎంత గొప్ప బాధ్యత అది అండ్ వాట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బోత్ ఫర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ భార్యకు మరియు భర్తకు ఇద్దరికి ఉండవలసిన అర్హత ఏంటి విజ్డమ్ జ్ఞానము in cfc in our church through the years because we have heard so many messages and even messages on marriage mana cfc sangamallo aneka vartamanamulu manam vini vivaham meda kuda aneka vartamanamulu vini and we have a lot of knowledge manaku kevalam telivi tetlu perugutu vachayi but let me turn you to proverbs 24 and verse 3 it says it takes wisdom to build a house kani samithulu 24 3 lo manam chusinatlayite gnanam valana illu kattabadnu ani undi understanding and knowledge are okay but oka vishayam gurinchina samacharam telusukovatam mariyu danni ardham cheskoni grahinchatam manchide kaani knowledge is like part of verse 4 it's like the furniture and the curtains in the house vivekam anedi ikkada nalugo vachinamlo cheppadinatluga sakala sampadalato polchabadindi wisdom is what builds the house kaani intini kattedi maatram gnanam e so if you don't have wisdom and you have a lot of knowledge neevu gnanam kaligi lekunda కేవలం తెలివితేటలు మరియు ఎంతో వివేకాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే ఇట్స్ లైక్ అ మ్యాన్ హూస్ గట్ నో హౌస్ బట్ హిస్ పుట్ ఆల్ హిస్ ఫర్నిచర్ అవుట్ देयर ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వ్యక్తి తన ఇల్లు కట్టుకోకుండా తన వస్తువులు అన్నిటిని తెచ్చి అక్కడ వేసినట్లు ఉంటుంది బెడ్స్ అండ్ సోఫాస్ అండ్ ఆల్ అవుట్ ఇన్ ది ఓపెన్ మంచములు సోఫాలు అన్ని తెచ్చి బయట వేసినట్లుగా ఉంటుంది నాలెడ్జ్ వితౌట్ విజ్డమ్ ఇస్ యాస్ స్టూపిడ్ యాస్ దట్ 
జ్ఞానము లేకుండా కేవలం వివేకమును మాత్రమే కలిగి ఉన్నట్లయితే అంత బుద్ధిహీనంగా ఉంటుంది Without building a house, we put out all the furniture and beds and sofas. We put out all the furniture, sofas, and sofas. We put out all the furniture and sofas. But the wisdom builds a house. And wisdom is very different from knowledge. Wisdom is very different from knowledge. There are a lot of people who have knowledge. A lot of people have knowledge. A lot of people have knowledge. A lot of people have knowledge. Satan has a lot of knowledge. Apavadi kuda ento vivekam undi. Satan has got more knowledge than you. Apavadi ki nikante ekku vivekam undi. If you ask Satan to give a ma- lecture on principles of godly marriage, he can give it any time. Oka vela nevu apavadi daggarku velli daivikamaina vivahamunaku kavalsina niyamamulanu gurinchi oka vartamanam ivamani adiginatlayite ventane isthadu. Because he has heard so many sermons and he knows so much of scripture. Indukante అతడు ఎన్నో వర్తమానంలో విన్నాడు ఎంతో వాక్యం తెలుసు నాలెడ్జ్ ఇస్ దేర్ బట్ ఈ లాక్స్ విజ్డమ్ వివేకం ఉంది కానీ అతనికి జ్ఞానం లేదు సో రిమెంబర్ దిస్ వాట్ యు నీడ్ మోస్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ విజ్డమ్ కాబట్టి గుర్తుంచుకో నీ జీవితంలో నీకు కావాల్సిన అతి ప్రాముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జ్ఞానము వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ థీమ్స్ ఇన్ ప్రోవర్బ్స్ ఇస్ విజ్డమ్ సామెతల గ్రంథములో మనకు తరచుగా కనపడే అతి గొప్ప అంశం ఏమిటంటే జ్ఞానము and proverb says that in if you turn to chapter 8 speaks a lot about it samitala grantham 8th adhyayam lo manam chusinatlayite aa adhyayam anta kuda gnanam gurinchi ento vivarinchabadi undi and then the whole chapter is about the importance of wisdom aa adhyayam anta kuda gnanam yokka pramukyatanu vivarinchindi and then when it comes to how shall we acquire this wisdom aa tarvata ee gnanamunu manam e vidhanga sampadinchukovali ane vishayam daggarku vastam It says in the next chapter chapter 9 and verse 10 the fear of the lord is the beginning of wisdom Atarvata 9th adhyayam 10th vachanamulo Yehova yandu bayabaktule gnanamunaku moolamu ani undi So let's start with the ABC Kabatti manam ABC lto modalu pedadam How shall I build my home Na inti nenu e vidhanga kattukovali We saw that in Proverbs 24 I need wisdom Samethulu 24 lo manam chusamu manaku gnanam avasaram ani How shall I acquire this wisdom? ఈ జ్ఞానము నేను ఏ విధంగా సంపాదించుకోవాలి? By learning to fear God. దేవుని యందు భయభక్తులు నేర్చుకునట ద్వారా. Reverence him. ఆయన్ను గౌరవించటం ద్వారా. And we see here earlier on what is the fear of the Lord. మనం ప్రారంభంలో చూసాము దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం అంటే ఏంటో? Proverbs 8 and verse 13. The fear of the Lord is to hate evil. సామెతలు ఎనిమిది పదమూడు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం అంటే దుర్నీతిని ద్వేషించటమే అదే దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం క్రీస్తు స్వభావమునకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రతి దాన్ని నేను ద్వేషించాలి Everything contrary to Christ's nature is evil and I want to hate it. క్రీస్తు స్వభావమునకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రతిది కూడా దుర్నీతి దాన్ని నేను ద్వేషించాలి సో డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ హౌ షెల్ యూ బిల్డ్ యువర్ హోమ్ కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మన ఇంటిని మనం ఏ విధంగా కట్టుకోవాలి విత్ విజ్డమ్ జ్ఞానముతో హౌ షుల్ యు అక్వైర్ విజ్డమ్ నేను జ్ఞానమును ఎలా సంపాదించుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ విచ్ ఇస్ టు హేట్ ఈవిల్ మొట్టమొదట దేవుని యందు భయభక్తులు ఉంచి దుర్నీతిని ద్వేషించాలి ఎనీథింగ్ దట్స్ కాంట్రరీ టు గాడ్స్ లాస్ ఇస్ ఈవిల్ దేవుని నియమములకు విరోధంగా ఉన్న ఏదైనా సరే దుష్టత్వమే anything that's contrary to the nature of christ that's evil christu swabhavamunaku vetrekanga unna edaina sare adi dushtatvame and i must hate it mariyu danni nenu dveshinchali if both of you pursue that husband and wife bharya vartalu iddaru danni vembadinchinatlayite i believe god will give you more and more wisdom to build a godly home oka daivikamaina గృహమును నిర్మించుకోటానికి దేవుడు మీకు ఇంకా ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ సో దట్ ఇన్ టు దట్ హోమ్ ఐ హావ్ చిల్డ్రన్ గ్రోయింగ్ అప్ దట్ యుల్ బి ఏబుల్ టు బ్రింగ్ అప్ దోస్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో విత్ విజ్డమ్ ఆ గృహములో ఎదుగుతున్న పిల్లల్ని కూడా మీరు జ్ఞానములో పెంచగలరు లెట్ మీ షో యు అ వర్స్ ఇన్ ప్రోవర్బ్స్ 29 సామెతల గ్రంథం 29వ అధ్యాయంలో ఒక వచనాన్ని మీకు చూపిస్తాను Just like Proverbs speaks about the wise it also speaks about the opposite the fools Samitala grandam gnanamunu gurinchi gnanalu gurinchi maatladnatle daniki vetrekamaina buddhihinata gurinchi mari buddhihinulu gurinchi kuda maatladtundi Very often you see that contrast a wise man does like this and a foolish man does like this 
అనేక సార్లు ఈ వైరుధ్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక అజ్ఞానవంతుడు ఈ విధంగా చేస్తాడు బుద్ధిహీనుడు అయితే ఈ విధంగా చేస్తాడని In the book of Proverbs there are many many exhortations about the use of the tongue and speech నాలుకను ఉపయోగించడం గురించి మాటలు మాట్లాడే విషయాన్ని గురించి సామెతల గ్రంథంలో అనేక హెచ్చరికలు ఉన్నాయి There's no book in the whole Bible that speaks as much about the use of the tongue and our speech as the book of Proverbs నాలుకను ఉపయోగించే విషయంలో మాటలు మాట్లాడే విషయంలో సామెతల గ్రంథం చెప్పినంతగా బైబిల్లో మరే గ్రంథము చెప్పట్లేదు I would really encourage you as husbands and wives to read Proverbs. Bharya Bartalaga meeru Samithal Grantham chadavalanu nenu mimmalu prosahisthunanu. There's a lot of wisdom in that. A grandhamlo ento gnanam undi. There's a lot of wisdom there about men going after other women in Proverbs chapter 7. Purushulu vere sthrelato velle vishayam gurinchina gnanam undi Samithal Grantham 7th adhyayamlo. To be careful. Jagrataga undandi. lot of practical wisdom how you can ruin your whole life by just one action which takes just a few minutes dinlo ento abhyasatmakamaina gnanam undi nivu chese oka chinna pani valla koddi nimishala pani valla nee jeevithanni antati ne vidhanga paadu cheskuntavo kuda akada raayabadi undi 5 minutes and you ruin your whole life kevalam 5 nimishallone nee jeevithanni antati ne nevu paadu cheskuntavo proverbs chapter 7 warns against that samithil grantham 7th adhyayam dini gurinchi hechristundi be careful about seductive women jara streela gurinchi jagratha ga undu and there's a lot of them in a place of work nowadays and ee roju pani chese sthalallo aa vidhanga ento untundi we hear even great preachers falling into sin goppa goppa bodhakulu kuda paapamlo padinatlu manam vintu untam and a lot of people who are tempted very strongly in their place of work with other women వారు పనిచేసే స్థలాల్లో ఎంతో మంది ఇతర స్త్రీలను బట్టి ఎంతో ఎక్కువగా శోధించబడుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు భార్యలు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు నేను నా భర్తను వివాహం చేసుకున్నాను అతడు నన్ను బట్టి సంతోషంగా లేడా ఎందుకు అతడు వేరే స్త్రీని చూస్తున్నాడు ఎందుకు అతడు వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అది ఎందుకంటే పురుషుల్లో లైంగిక వాంచలు ఎంతో ఎక్కువగా ఉంటాయి దేవుడు ఆ విధంగా చేశాడు భార్య కంటే కూడా ఎక్కువగా భర్తలో లైంగిక వాంచలు వంద రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి నిరంతరము అవి కలుగుతూనే ఉంటాయి the man doesn't keep it under control it doesn't matter who the woman is kavela purushudu aa korikalanu adupulo pettukonatlayite aa stree evara ani kuda chodadu he he can be tempted by women sitting in a bus or sitting in a church service or in an office bus lo prakkana kurchuna oka stree dwara aina sodinchabadavachu leka sangamulo unna stree tho aina sodinchabadavachu leka pani chese sthalamulo oka stree tho aina sodinchabadavachu and with, with his frequent contact with with a woman ఒకవేళ అతడు ఒక స్త్రీతో ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లయితే ప్రత్యేకంగా ఆ స్త్రీ ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటే ప్రత్యేకంగా తన భార్య ఇంట్లో సణుగుతూ 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 ఉంటే అతడు పనిచేసే స్థలంలో ఆహ్లాదకరంగా ఉన్న ఒక స్త్రీని చూసినప్పుడు శోధించబడతాడు and uh, if he is not a strong christian he'll fall okavela atadu balamaina christavudu kaanatlayite padipothadu if he doesn't fall physically he'll fall in his thoughts atadu bhautikanga padipodu kaani tana aalochanalo padipothadu there's no excuse for it daniki etuvanti saaku ledu there's certainly no excuse for a christian oka christavudu kaithe etuvanti saaku chupinchataniki veer ledu the fear of the lord devuni andu bhayabhaktulu unchali so the book of proverbs teaches us many things and especially of the use of the tongue కాబట్టి సామెతల గ్రంథం అనేక విషయాల గురించి మనకు బోధిస్తుంది ప్రత్యేకంగా నాలుగును ఏ విధంగా ఉపయోగించాలని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంతో ఎంతో ప్రాముఖ్యము బై ద వే ద ప్రాబర్బ్స్ ఆఫ్ సాలమన్ ఎండ్ విత్ చాప్టర్ 29 సాలమన్ యొక్క సామెతలు 29వ అధ్యాయంతో ముగించబడతాయి చాప్టర్ 30 ఇస్ ఇట్ సేస్ దే ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఆగూర్ అండ్ చాప్టర్ 31 ఇస్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ సమ్ కింగ్ లెమ్యూయెల్ 30వ అధ్యాయమేమో ఆగూర్ రచించింది 31వ అధ్యాయము రాజైన లెమ్యూయెల్ రచించింది we don't know whether it's solomon or not avi solomon rashado ledo manaku sariga teledu but if proverbs 29 is the last of the proverbs of solomon notice what he says oka vela 29th adhyayame solomon rasina chevara adhyayam aithe andulo ayane em cheptunadu okka sari gamaninchandi 
What he's saying is, I have told you about many, many foolish people in this book. I am telling you, I am telling you about many, many foolish people in this book. Now I will tell you of the biggest fool of all. Ippun nenu andar kante kada buddhi hindu gurin chaptu nanu. 29 verse 20. Do you see a man who is hasty in his words? There's more hope for a fool than for him. Aathura padi maatladu vani chuchitva vani kante murkudu suluga gunapadunu. Saamethil irvai tommidi irvai. That means the biggest fool I've mentioned so far is nothing compared to the man who is hasty in his words. Then adhim evo tante ఆతురు పడి మాట్లాడేవాడు నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పిన బుద్ధిహీనులందరి కంటే బుద్ధిహీనుడు ఆర్ ఇస్ నదర్ ట్రాన్స్లేషన్ సేస్ హేస్టీ ఇన్ హిస్ మ్యాటర్స్ ఇంకొక తర్జుమాల ఈ విధంగా చెప్పబడింది తాను చేసే పనుల్లో ఆతురు పడి చేసేవాడు హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వి హావ్ కాజ్డ్ ఇన్ మ్యారేజ్ బై బీయింగ్ హేస్టీ ఇన్ आवर వర్డ్స్ మనం ఆతురు పడి మాట్లాడట ద్వారా మన వివాహంలో ఎన్ని సమస్యలను కొని తెచ్చుకున్నామో కదా యు లుక్ బ్యాక్ ఓవర్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ నీ జీవితమును నువ్వు వెనక్క తిరిగి చూసుకున్నట్లయితే think of the times when you could have just waited a little before saying something oka sar aalochinchukondi meeru aa maata maatladakonda koncham samayam aagi undalsindi or like it says in psalm 4 go and lay down in your bed and meditate a little before you speak leka kirtanalo nalugulo cheppinatluga neevu maatlade mundu nee padaka meeda padukoni koncham dhyaninchali the result would have been different aa vidhanga chesinatlaithe phalitam veruga undedi do you see a man who's hasty in his words there's more hope for a fool than for him aathura padi panulu chese vaanni neevu chusava vaani kante moorkudu suluga ganapadnu he is the worst fool of all athadu buddhihinulu andar kante kuda buddhihinudu the one who is hasty to say something aathura padi maatlade vaadu man or woman purushudu kaani stree kaani so much can be saved so much so much peace can come if you follow this simple instruction in the old testament patane bandhanlo unna ee chinna niyamalanu paatinchinatlayite entho samadhananni pandavachu in the new testament of course we are filled with the holy spirit and the holy spirit restrains our tongue pratane bandhanlo naithe manamu parishuddhaatmato nimpabadi unnam kaabatti parishuddhaatmude mana nalukana adupulo pettagaldu the fruit of the spirit is self control aatma phalamu aasha nigrahamu But if you are not yet filled with the Holy Spirit or you don't remain continuously filled with the Holy Spirit here is the Old Testament method to overcome anger. నీవు ఇంకా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకపోయినట్లయితే లేక నీవు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నింపుదలలో లేనట్లయితే ఎల్లప్పుడూ నీ కోపమును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి పాత నిబంధన పద్ధతి ఇక్కడ ఉంది. The New Testament method remember is to be filled with the Holy Spirit continuously. గుర్తుంచుకోండి క్రొత్త నిబంధన పద్ధతి ఏంటంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుతూ ఉండాలి. and the holy spirit controls your tongue parishuddhaatmude nee nalukana adupulo unchutadu you know what to speak when to speak how much to speak and when to stop nee eppudu maatladalo em maatladalo entha maatladalo eppudu aapalo neeku telustundi but for those who do not live continuously in the fullness of the holy spirit here is the old testament method kani evaraithe eppudu kuda parishuddhaatma poornulai ellappudu parishuddhaatma yokka nimpudallo jeevincharo vaari koraku paatana bandhana paddhati ikkada undi Psalm 4 and verse 4 Kirtanlo 4th adhyayam 4th vachanam This is the verse quoted in Ephesians 4 as be angry but don't sin Ephesians 4:26 Ide vachanamu FC lu krasina patrika 4th adhyayam 26th vachanamulo marla raayabadi undi koopa padudu gaani paapamu cheyakudi Be angry but don't sin is quotation of Psalm 4 verse 4 where it says tremble koopa padudu gaani paapamu cheyakudi ane maata kirtanlu 4 4 nundi raayabadindi kaani akkadaithe bhay padudi ani undi and that means tremble with anger then addam entante koopamunu chusi bhay padandi but when you tremble with anger don't sin kaani eppudaithe meer koopamuntho bhay padtaro paapam cheyaddu go and lie down on your bed and keep your mouth shut మీ పడక మీద పరుండి మౌనంగా ఉండండి and i like the message bible it says build your case before god and wait for him to give a verdict message bible tarjumala ee vidhanga undi mee case nu prabhu ku appaginchandi aina teerpu kosam edru chodandi go and lie down on your bed and build your case before god and let him give the verdict nee velli nee padaka meeda parundi nee case nu prabhu ku appaginchuko prabhu yokka teerpu kosam edru chodu that's the second best method of overcoming anger kopamunu jeyinchutuku idi rendava shreshthamaina paddhati not hasty to reply but edo aathuru padi pratyuttaram evatam kaadu gaani i'm trembling with anger that's the time when we keep must keep our mouth shut మనము కోపం అంటే భయపడాలి ఆ సమయంలో మనం మౌనంగా ఉండాలి 
go and lie down on our bed or get away from that situation velli nee padaka meda padko aa paristhiti nundi tappinchuko what do they say vallu em cheptunaru when you're irritated by somebody's faults count 10 of your own nevu వేరే వాళ్ళు చేసిన తప్పులను బట్టి చిరాకు పడుతున్నట్లయితే నీవు చేసిన తప్పులను ఒక పది లెక్క పెట్టుకో అప్పుడు నీవు నోరు మూసుకోగలుగుతావు గుర్తుంచుకో నీ భాగస్వామిలో నీవు అసంపూర్ణతలను చూస్తూ ఉన్నట్లయితే నీవు కూడా ఒక అసంపూర్ణునివే I remember at different times you know I've traveled in different places and నేను వివిధ సమయాల్లో వేరు వేరు ప్రదేశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు నాకు గుర్తుంది when i find that i had to bear with a brother's weakness or limitation oka sahodarni yokka balahinata kaani lekapothe parimiti kaani nenu barinchavalsi vachinappudu and say some brother doesn't do things right and it creates problems for me and i have to bear with it evaraina oka sahodarudu panulnu sariga cheyaka naaku samasyalnu testunappudu aa sahodarni nenu barinchali what the lord has told me is you forget there could be weaknesses in you that he has to bear with ప్రభు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నీలో కూడా బలహీనతలు ఉన్నాయి నిన్ను కూడా ఆ సహోదరుడు భరించాలన్న విషయం నీవు మర్చిపోయావు హీ డజంట్ రియలైజ్ హిస్ బ్లైండ్ స్పాట్స్ వెర్ హిస్ గాట్ వీక్నెసెస్ ఆ సహోదరుడికి ఏవైతే బలహీనతలు ఉన్నాయో అవి అతనికి కనపడలేదు అండ్ యు డోంట్ రియలైజ్ యువర్స్ మరియు నీ బలహీనతలను కూడా నీవు ఎరగలేదు సో ఇఫ్ యు కెన్ రిమెంబర్ దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యు టు బేర్ విత్ హిమ్ ఇఫ్ యు రిమెంబర్ దట్ హీ హస్ టు బేర్ విత్ యు ఆ సహోదరుడు నిన్ను కూడా భరిస్తున్నాడు అని నీవు తెలుసుకున్నట్లయితే ఆ సహోదరుని నీవు భరించడానికి ఆ విషయం నీకు సహాయం చేస్తుంది అది నాకు ఎంతో సహాయం చేసింది మనందరికీ కూడా కొన్ని బలమైన విషయాలు ఉంటాయి కొన్ని బలహీనమైన విషయాలు కూడా ఉంటాయి అవి మనం గుర్తించము what they call blind spots for i can't see avi manaku kanapadana vishayalu vaatini manam chodalemu something is wrong with me but i don't see it nalo parapatlu unnai kaani vaatini nenu chodalenu and i'll tell you from years of my own marriage i've discovered there are a lot of blind spots in me which my wife can see aneka samacharala maa vivaha jeevithamlo nenu evidhanga cheppagalanu nalo naaku kanapadana vishayalu anekamaina unnai avi naa bhari chodagaldu but they are either blind spots which i don't see clearly or habits that i have acquired through the years which are not good habits avi nalo na kanapadina parapatlu mariyu enno samacharalu nundi nenu alavatu cheskunna alavatlu avi chedda alavatlu you know like when i used to drive a car i was always driving very fast nenu car nadipe tappudu nenu entho veganga nadipe vaanni it's just a habit i acquired from the military days నేను మిలిటరీలో పనిచేసిన దినాల నుండి కూడా నేను నేర్చుకున్న అలవాటు అది ఆలోచించినప్పుడు ఇంకా వేగంగానే వెళ్తూ ఉంటాను అది పాపం అని మనం చెప్పలేం కానీ ప్రమాదకరం There are times when I've had a toss from my scooter. నేను నా స్కూటర్ మీద నుండి పడిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. And I said, "Lord, what are you trying to say to me? What's my sin?" ప్రభు మీ నాతో ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నారు? నేను చేసిన పాపం ఏంటి? అని ప్రభు అడిగినప్పుడు This is driving too fast. నువ్వు చాలా వేగంగా నడుపుతున్నావు అని ప్రభు చెప్పాడు. So drive slower. నెమ్మదిగా నడుపు అని చెప్పాడు. This to protect me from more serious accidents. ఇంకా తీవ్రమైన ప్రమాదాలు జరగకుండా అది నన్ను కాపాడింది. So this business of haste కాబట్టి ఈ విధంగా ఆతురపడి చేయటం స్కూటర్ కానీ కారు కానీ నడిపేటప్పుడు ఆతురపడి నడపటం మాట్లాడేటప్పుడు ఆతురపడి మాట్లాడటం we are living in a world where doing everything so fast we got to do this got to do that and pratidhi kuda ento veganga jarige lokamlo manam jeevisthunnam idi cheyali adi cheyali we can be hasty in our words and destroy our relationship manam aathura padi maatladi mana sambandhalanu paadu cheskuntam so be very careful there kabatti manam ento jagratha ga undali i was also mentioning about the fear of god i just want to mention a little more about it దేవుని భయం గురించి కూడా నేను చెప్పాను దాని గురించి ఇంకొంచెం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇట్స్ అమేజ్ మీ వెన్ ఐ రీడ్ ఇన్ జెనిసిస్ థర్టీ నైన్ హౌ జోసెఫ్ వెన్ హీ వాజ్ టెంప్టెడ్ బై పాలిఫర్స్ వైఫ్ యోసేపు పోతిపరు భార్యను బట్టి శోధించబడినప్పుడు ఆది కాండ ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆ మాటలు నేను చదివినప్పుడు నాకెంతో ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది నోట్ ఇస్ ది ఆన్సర్ హి గేవ్ టు పాలిఫర్స్ వైఫ్ వెన్ షీ సెట్ టు హిమ్ జెనిసిస్ థర్టీ నైన్ వర్స్ సెవెన్ లై విత్ మీ హీ రిఫ్యూస్డ్ అది కాండ ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడవ వచనములో ఆమె నాతో సేనించమని యోసేపిని అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పిన ప్రత్యుత్తరమును మనం చూసినట్లయితే ఎంతో ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది 
in the last part of verse 9, how can I do this great evil and sin against God? Imagine a 19 year old young man saying some, something like that who has no Bible. And Jesus hasn't come, he doesn't know anything about Jesus Christ. No Holy Spirit dwelling in him. No fellowship. No meetings. No marriage seminars. No instructions on yeah, to young people how to overcome temptations of sex. Today, people need to hear so many messages on overcoming sexual temptation. He didn't hear one. And he didn't have a Bible. Bible. He had a God-fearing father who told him a little bit. But that father was not here. He was, he was sold away as a slave and his family was far away. In a heathen country, far away from relatives, friends. And this, he's not going after a woman. It's a woman coming after him. And you can see a lot of that today also. Women will throw themselves at you. Maybe she was an attractive woman. Some attractive woman throws herself at you. And there's nobody you know around and you're all alone in the room. And you're far away and you You got to admire this fellow Joseph. That taught me one thing. To overcome sexual temptation, you don't need the Bible. You don't need a church. You don't need to hear messages on how to overcome sexual temptation. You don't need fellowship. You don't need anything except the fear of God. What all excuses we make when we fall into sexual sin. Oh, I am not filled with the Holy Spirit. Oh, brother, I was not careful. I wasn't reading the Bible enough. I wasn't attending the meetings enough. No, brother. Go to the root cause. You have no reverence for God. He wasn't there in your eyes. He was there watching you, but you ignored him. Every time we fall, even in our thoughts, in the sexual area, I'm talking to married people. You're working with women. I'll tell you this, if you're not faithful in this area, you will never have wisdom. You say, what's the connection be between my talking flirtatiously and never touching a woman at my office but just talking flirtatiously and having problems at home? You don't have fear of God there and the fear of God is the beginning of wisdom. And there in your office you prove the whole day that you have no fear of God at all. You are never going to get wisdom to run your home. You are never going to get wisdom to have a happy marriage. 
నీవు జ్ఞానమును కలిగి ఉండలేవు బికాస్ ఇట్స్ విజ్డమ్ దట్ బిల్డ్స్ ద హౌస్ ఎందుకంటే ఇంటిని కట్టేది జ్ఞానమే సో హౌ షాల్ వి స్టార్ట్ కాబట్టి మనం ఏ విధంగా ప్రారంభించాలి ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ రివరెన్స్ ఫర్ గాడ్ దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం like uh, that brother lawrence wrote a book on the practice of the presence of god sahodaru lawrence practice on the presence of god ante devuni yokka sannidhini abhyasinchatam ane pustakanni vrasaru lord you are here prabhuva nee ikkada unnavu you lord you see me all the time prabhuva nee ellappudu nannu chustune unnavu you see me all the time ellappudu nee nannu chustune unnavu you are watching over me nee ellappudu nannu parisilisthune unnavu you are here right now ప్రభు నీవు ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నావు ఐ కాన్ అఫోర్డ్ టు సిన్ ప్రభు నేను పాపం చేయలేను హౌ కెన్ ఐ వాట్ ఎ క్వశ్చన్ నేను ఇటువంటి దుష్కార్యమని ఏ విధంగా చేయగలను ఎంత గొప్ప ప్రశ్న కదా ఇది హౌ కెన్ ఐ కమిట్ దిస్ సిన్ అగైన్స్ట్ గాడ్ దేవునికి విరోధముగా ఇటువంటి దుష్కార్యమని ఏ విధంగా నేను చేయగలను డు యు రీడ్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పీపుల్ అండ్ ఫైండ్ देम పుట్ యు టు షేమ్ ఇటువంటి కొంతమంది పాత నిబంధన వ్యక్తులు నిన్ను సిగ్గుపరచాలని కోరుకుంటున్నావా హవ్ యు ఎవర్ సెడ్ సచ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఎనీ సిచువేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో నీవు ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా అటువంటి మాటలు ఎప్పుడైనా చెప్పావా హవ్ యు సెడ్ దిస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ జోసెఫ్స్ యోసేప్ చెప్పిన ఈ మాటలు ఎప్పుడైనా చెప్పావా హౌ కెన్ ఐ కమిట్ దిస్ సిన్ అగైన్స్ట్ గాడ్ దేవునికి విరోధముగా ఈ పాపము నేను ఏ విధంగా చేయగలను కెన్ యు థింక్ ఆఫ్ ఎనీ సిచువేషన్ వేర్ యు ఆర్ ఆల్ అలోన్ అండ్ యు కుడ్ హవ్ ఈజీలీ సిన్ ఏ సమయంలోనైనా నువ్వు ఒక్కడిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ పాపం ఎంతో సులువుగా చేయగలిగినప్పుడు మేబీ సెక్షువల్ ఏరియా ఆర్ ఎనీ అదర్ ఏరియా బహుశా లైంగిక సంబంధమైన విషయంలో అయి ఉండొచ్చు లేక వేరే విషయంలో అయి ఉండొచ్చు అండ్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ హెల్డ్ యు బ్యాక్ ఫ్రమ్ సినింగ్ వాస్ హౌ కెన్ ఐ సిన్ అగైన్స్ట్ గాడ్ నిన్ను పాపం చేయకుండా ఆపింది ఏంటంటే దేవునికి విరోధముగా ఇటువంటి పాపం నేను ఏ విధంగా చేయగలను అనే మాట I will not lose my testimony I will not lose anything నేను నా సాక్ష్యమును పోగొట్టుకోను మరి దేన్ని పోగొట్టుకోను బట్ హౌ కెన్ ఐ సిన్ అగైన్స్ట్ గాడ్ దేవునికి విరోధముగా నేను ఎట్లు పాపము చేయగలను అండ్ హియర్ హి హాడ్ అ లాట్ టు గెయిన్ ఇక్కడ అయితే అతడు ఎంతో ప్రయోజనం పొంది అవకాశం ఉంది హి గుడ్ హ్ ప్లీజ్డ్ హిస్ మాస్టర్స్ వైఫ్ అండ్ గాట్ ప్రమోషన్స్ అండ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ తన యజమానిని భార్యను సంతోషపరిచినట్లయితే అతనికి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి అనేకమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి హి ఇస్ willing to lose all that వాటన్నిటిని కోల్పోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు imagine ఒకసారి ఊహించుకోండి just the fear of god kevalam devuni andu bayabaktulu kaligi undatam dwara so there's one thing that jacob taught joseph yakobu yosef ku cheppina okka vishayam emitante to fear god devuni andu bayabaktulu kaligi undamani and that's the thing that helped him ade ataniki sahayam chesindi that's a great thing that we need to teach our children mana pillalu kuda manamu nerpinchavalsina ati goppa vishayam adi like says in psalm 34 kirtanlu 34 lo cheppinatluga By the way this is a psalm written by David before he became king idi david raju kaakumanu purasina kirtana it says that in the, in the top when he feigned madness paina ee vidhanga raayabadindi verrivanu valle pravartinchinappudu that means before he was 30 years old ante david vayasu 30 samvatsaralu kante mundu here is a 28 year old young unmarried man david 28 samvatsarala vayasu gala yavanasthudaina vivahamu kaani david he wrote it when he was maybe 28 bahusha ataniki 28 samvatsaralu vayasu unnapudu rasadu definitely less than 30 kachithanga 30 samvatsaralu kante munde psalm 34 verse 11 come you children listen to me i will teach you the fear of the lord 11th verse pillalara meer vachina maata vinudi yehova yandali bayabaktulu meeku nerpedanu who is the man who desires long life that he may say good days keep your tongue from evil బ్రతుక గోరువాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా మేలు నందుచు అనేక దినములు బ్రతుక గోరువాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా చెడ్డ మాటలు పలకకుండా నీ నాలుకను కాచుకొను పద్నాలుగో వచనము సమాధానం వెతికి దాని వెంటాడము యహోవా దృష్టి నీతిమంతుల మీద ఉన్నది కమ్ యూ చిల్డ్రన్ వర్స్ లెవెన్ ఐ విల్ టీచ్ యూ ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ పిల్లలారా మీరు వచ్చిన మాట వినుడి యహోవా అందరి భయభక్తులు మీకు నేర్పేదను పదకొండవ వచనము I wish we had some 28 year old young men and women in our church who could say to others come my brothers and sisters I will teach you the fear of the Lord మన సంఘంలో 28 సంవత్సరాల వయసు గల సహోదరులు సహోదరీలు ఇతరులను పిలిచి నా సహోదరులారా నా సహోదరీలారా రండి నేను దేవుని అందరి భయభక్తులు నేర్పిస్తాను అని చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలని మన సంఘంలో నేను కోరుకుంటున్నాను This is David who had no New Testament 
David ikkada ee vidhanga cheptunadu ayinaki krutta nibandham ledhu just a few books of the old testament kevalam paatha nibandham loni konni grandhamulu maatrame unnai no holy spirit dwelling within him parishuddhaatma devudu ayinlo nivasinchatledu but he had learned the fear of the lord kaani ayina devuni andali bayabaktulnu nerchukunnadu because later on he backslid endukante tarvata ayina venakku digajari payadu it's usually what happens when people become rich ప్రజలు ధనవంతులైన తర్వాత సాధారణంగా ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది మీ జీవితంలో మీరు గమనించారా మీరు పేదవారిగా ఉన్నప్పుడు ప్రయాస పడుతూ ఉన్నప్పుడు మీకు దేవుని అందరి భయభక్తులు ఎక్కువగా ఉండేవి ఇప్పుడు నువ్వు ధనవంతుడు అయ్యావు ఎంతో డబ్బు ఉంది నీ దగ్గర the fear of god gradually departs devuni andali bhay bhaktulu nemmadiga vellipothu untai i have seen it universally ee viswam antatlo nenu dinni chusanu it's a very sad thing idu ento vicharakaramaina vishayam it happened to david that's why he completely lost fear of the lord later on david vishayamlo kuda idu jarigindi andike aa tarvata devuni andali bhay bhaktulna aina bottiga marchipoyadu married eight wives and i don't know how many concubines he had and sinned with bachiba and killed her husband and all that but in his mandi barinu pelli cheskunadu entha mandi uppapatnulu unnaro manaku teliyadu bachiba tho paapam chesadu ame bartanu champinchadu in the beginning i've seen young people like this prarambhamlo yavanasthulnu nenu ee vidhanga chusanu god fearing devuni yandu bhay bhaktulu kaligina yavanasthulu as they grow up they become backsliders aa tarvata vallu venaku digajari poyaru it need not be like that avidhanga undalsina avasaram ledhu in the new testament we can go from glory to glory to glory to glory krutane bandhanlo mahima nundi adhika mahima ku mahima nundi adhika mahima ku velthu undali the path of the righteous to shine more and more until the perfect day neeti mantuni margamu antakantaku tejarillunu so brothers and sisters let's have hope for our marriages కాబట్టి సహోదరి సహోదరులారా మన వివాహ జీవితంలో కూడా మనం నిరీక్షణను కలిగి ఉందాం మన ఇంటిని మనం కట్టుకొని లాగున రిపెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టైమ్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో మనం చేసిన వాటి అన్నింటినీ బట్టి పశ్చాత్తాపడదాం మారు మనసు పొందుదాం వి థింక్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ um some marriage counseling between man and wife manu anukuntamu bharya bhartala madhya sariga counseling lekapotane samasya anukuntam no sir no sister ledandi ledu sahodari it is the lack of the fear of god in your situations unrelated to marriage nee vivahamunaku sambandham leni paristhithullo devuni andali bayabaktulu lekapotame fear of god is tested in our office when you travel in a bus when you're driving down the road nevu ఆఫీస్ లో పని చేస్తున్నప్పుడు బస్సు లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు లేక రోడ్డు మీద వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు దేవుని అందరి భయభక్తుల విషయంలో నీవు పరీక్షించబడతావు ఆ విధంగా దేవుని అందరి భయభక్తులు కలిగి జీవించినట్లయితే నీ ఇంటిని నీవు కట్టుకోటానికి దేవుడు జ్ఞానము నీకు అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి దాని గురించి అడుగుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పర్లోకపు తండ్రి we thank you for your goodness to us prabhu my edla meer chupchunna manchi tanani batti vandanalu we thank you that you are a merciful forgiving god deva meer daya kaligi kshaminche devudu ga unnandukai vandanalu otherwise none of us would be here lenatlaite mem evaru kuda ikkada unde vallam kaadu and therefore we have great hope but we don't want to keep on disappointing your heart కాబట్టి ప్రభావం ఎంతో గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాము అయినా కూడా ఎల్లప్పుడూ మీ హృదయమును మేము గాయపరిచేవారంగా నిరాశపరిచే వారంగా మేము ఉండకూడదు ప్రభావ మేము గతంలో చేసినట్లుగా ఎల్లప్పుడూ కూడా మీ హృదయాన్ని గాయపరిచే వారంగా మేము ఉండాలనుకోవట్లేదు all the times we have hurt you in the past lord brings us to deep repentance today oh deva gatamlo మీ హృదయాన్ని మేము గాయపరిచిన దాన్ని బట్టి ఈనాడు మేము ఎంతో తీవ్రంగా పశ్చాత్తాపడుతున్నాం దేవా we never want to go back down those evil paths again oh deva atvanti dushta margamullo marla memu veladalchukovatledu prabhu we want to have godly marriages godly homes oh deva memu daivika vivahamulnu kaligi undali daivika grahamulnu kaligi undali homes built by the wisdom of god that will be a enduring testimony to the power of jesus christ gnanam cheta katabanna grahamalu dani dwara yesu christu prabhu yokka shakti ki nilichi unde sakshamulaga undali will make our home like a light that shines in the world prabhu chikatigala ee lokamlo ma grahamu prakashinchuchunna veluguvale undani vandi oh god our father have mercy upon us oh tanri oh deva ma edala dai chupinchandi 
Fill us with the Holy Spirit and the spirit of the fear of the Lord will control our whole being. O Deva, Parishuddhatma to mamalu nimpandi, Devu ni andali bai bhaktul to mamalu nimpandi prava, Memu, maa pravutan antatlo koda niyantarna kali yindu natlu. We humbly ask, in the name of our Lord Jesus Christ, Maa pravayana Yesu Christu namamu lo, Ento denanga vedu kundu nam tanri. Amen. Amen.